हेलो फ्रेंड्स आई एम पटान सर यूनिक स्पोकन इंग्लिश अकेडमी गेवरे फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेन्स मित्रों आज अपन या वीडियो मध्य साधा भूतका यापर कर पद्धति ने इंग्रजी बोला तो अपन पहना आ मित्रनो आज मी तुम्हारा साध्या भूतका अफर्मेटिव सेंटेन्स मजे होकारार्थी वाक्य नेगेटिव सेंटेन्स नकारार्थी वाक्य आनतर साध्या भूतका कशा पद्धति ने प्रश्न विचाराए तो पहना आहोर सर्वतर प्रथम पहू आप सीम्पल पास टेन्स साधा भूतका स्ट्रक्चर है मित्रों यस प्लस वी टू प्लस ओ यस मे सब्जेक्ट सब्जेक्ट तुम्हारा महत है आय यू दे वी ही सी ईट आ नौ जे कि आप भागा मधे सुधा पाले आनतर व्ही टू व्ही टू मे मुख्य क्रियापदा दुसरो मजे मुख्य क्रियापदा भूतका रूप आजे कर्म ऑब्जेक्ट मित्रों अपन करते घ आय यू दे वी ही सी आणि नाउन म्हणून आपण सारा घेतलेला आहे त्यानंतर व्ही टू वेंट घेतलेलं आहे आपण वाक्य अशा पद्धतीने होतं आय वेंट टू स्कूल मी शाळेत गेलो किंवा मी शाळेत गेले यू वेंट टू स्कूल तू शाळेत गेला किंवा तू शाळेत गेली दे वेंट टू स्कूल ते शात गेले वी वेंट टू स्कूल आम्मी शात गेलो ही वेंट टू स्कूल तो शात गेला सी वेंट टू स्कूल ती शात गेली सारा वेंट टू स्कूल सारा शात गेली मित्रों अपन स्ट्रक्चर नुसार घंतु तुम्हें हाँ वेंट या जागे विविध एक्शन वर्ड्स मजेच मुख्य क्रियापदा दुसरे रूप घेन अनेक वाक्य बनू शकत दर रोज सहज आ सोप्या पद्धति ने इंग्रजी बोलू शकत मित्रों का जे मुख्य क्रियापदा जे रूप है फॉर एक्जाम्पल ईट ई एट ईट ईट मे खातो कि खाते हो भूतका रूप एट एट मे खाले ड्रिंक ड्रिंक मे पीतो कि पीते व्ही टू हो ड्रैंक ड्रैंक मजे पीले गो गो मे जो कि जे व्ही टू हो वेंट वेंट मे गेला कि गेली कम कम मे यो व्ही टू हो केम केम मे आला आली राइट राइट मे लिखो कि लिहते तो भूतका रूप हो रोट रोट मे लिहले आर ई ए डी रीड रीड मे वो कि वास्ते भूतका रूप सेमच रो राइन आर ई ए डी रीड हो रीड मे वाचले का ही मुख्य क्रियापद अत्रो का फर्स्ट फॉर्म सुधा मे पेल रूप सुधा सारक आ दुसर रूप सुधा सारक जस कि कट कट मे कापतो आ कट मे सुधा कापले शट शट मे बंद करतो कि बंद करते व्ही टू सुधा शट हो बंद के लिए मित्रों अनेक मुख्य क्रियापद है तो तुम्हें अभ्यास करा विविध अशा पद्धति ने वाक्य तुम्हें बनू शकता तो मित्रों अफर्मेटिव सेंटेन्स अफर्मेटिव सेंटेन्स तुम्हें वपरून चांगल पद्धति ने इंग्रजी बोला हा नर मैं तुम्हारा घेना है नेगेटिव सेंटेन्स चला मित्रों मग आप सिंपल सिंपल पास टेन्से निगेटिव सेंटेन्स मजे नकारार्थी वाक्य कशा पद्धति होता तो पहू आप मित्रों सिंपल पास टेन्स निगेटिव सेंटेन्स स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट घयाव लगा प्लस डीड नॉट घीड नॉट ये घाय कारण की भूतका क्रिया है तेन व्ही वन घ तो व्ही वन ये घायन डीड घीड है भूतका रूप है 
आणि त्याच्यामुळे नंतर निगेटिव्ह सेंटेन्स बनत असताना डिड नॉट प्लस व्ही वन आणि त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट करते तेच आहे मित्रांनो तुमच्या समोर आ यु दे वी ही से आणि सारा मुख्य क्रियापदाचं जे रूप घ्यायचं आपल्याला ते इथं पाहू शकता तुम्ही आय डिड नॉट गो टू स्कोर हे डिड अगोदरच भूतकाळी रूप घेतलेले आहे त्याच्यामुळं निगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे नगारती सेंटेन्समध्ये तुम्हाला मुख्य क्रियापदाचे मूळ रूप वापरावं लागल म्हणजे वाक्य होतं आय डिड नॉट गो टू स्कूल मी शाळेत गेलो नाही यू डिड नॉट गो टू स्कूल तू शाळेत गेला नाही किंवा तू शाळेत गेली नाही दे डिड नॉट गो टू स्कूल ते शाळेत गेले नाही वी डिड नॉट गो टू स्कूल आम्ही शाळेत गेलो नाही ही डिड नॉट गो टू स्कूल तो शाळेत गेला नाही सी डिड नॉट गो टू स्कूल ती शाळेत गेली नाही सारा डिड नॉट गो टू स्कूल सारा शाळेत गेली नाही मित्रांनो इथं सुद्धा तुम्ही वेगवेगळे मुख्य क्रियापदाची रूप वापरून वाक्य बनवू शकता आणि चांगल्या पद्धतीने इंग्रजी बोलू शकता मित्रांनो अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स झाले निगेटिव्ह सेंटेन्स झाले तर आता आपण बघूया ह्या ह्याचा वापर करून प्रश्न कशा पद्धतीने विचारायचे चला मित्रांनो आपण पाहूया सिंपल पास्टेनचा वापर करून कशा पद्धतीने इंग्रजी बोलायची मित्रांनो आता आपण प्रश्न पाहणार आहोत अपर्मेटिव्ह सेंटेन्स पाहिले निगेटिव्ह सेंटेन्स पाहिले आता आपण प्रश्न पाहणार आहोत प्रश्न विचारत असताना त्याचं स्ट्रक्चर आहे डीड कारण की पास्टेन्समध्ये विचारायचं आपल्याला कोणताही करता असन तरी डीडनेच प्रश्न विचारायचं डीड प्लस सब्जेक्ट घ्यायचं त्याच्यानंतर प्लस व्ही वन घ्यायचं आणि प्लस ऑब्जेक्ट आणि नंतर क्वेश्चन मार्क समजा मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचं आहे माझ्याबद्दल स्वतःबद्दल किंवा आपण स्वतःबद्दल दुसऱ्याला मा विचारायला लागलो प्रश्न डीड आय डीड आय गो टू स्कूल डीड आय गो टू स्कूल मी शाळेत गेलो का त्याचे दोन उत्तर भेटतील मित्रांनो एक अफर्मेटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह त्याच अफर्मेटिव्ह उत्तर अशा पद्धतीने होईल यस यू वेन टू स्कूल होय तू शाळेत गेला नो यू डिड नॉट गो टू स्कूल नाही तू शाळेत गेला नाही मित्रांनो मागच्या भागातच मी सांगितलं होतं जर प्रश्न आयने जर विचारला तर उत्तर यू ने द्यायचं आणि जर यू ने प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर आयने द्यायचं दुसरा प्रश्न आहे डिड यू गो टू स्कूल तू शाळेत गेला का किंवा तू शाळेत गेली का तर मित्रांनो त्याचं उत्तर होईल यस आय वेन टू स्कूल होय मी शाळेत गेलो किंवा हो मी शाळेत गेले निगेटिव्ह उत्तर अशा पद्धतीने होईल नो आय डिड नॉट गो टू स्कूल नाही मी शाळेत गेलो नाही किंवा मी शाळेत गेले नाही थर्ड डिड दे गो टू स्कूल ते शाळेत गेले का त्याच हो करार्थी उत्तर यस दे वेन टू स्कूल हो ते शाळेत गेले निगेटिव्ह नो दे डिड नॉट गो टू स्कूल नाही ते शाळेत गेले नाही वी ने जर विचारत डिड वी गो टू स्कूल आम्ही शाळेत गेलो का त्याचं अफर्मेटिव्ह जे उत्तर राहील यस वी वेन टू स्कूल होय आम्ही शाळेत गेलो किंवा आपण शाळेत गेलो आणि निगेटिव्ह उत्तर नो वी डिड नॉट गो टू स्कूल नाही आम्ही शाळेत नाही गेलो डिड ही गो टू स्कूल तो शाळेत गेला का यस ही वेन टू स्कूल होय तो शाळेत गेला निगेटिव्ह उत्तर नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल नाही तो शाळेत गेला नाही डिड सी गो टू स्कूल ती शाळेत गेली का अफर्मेटिव्ह उत्तर यस सी वेन टू स्कूल 
होय ती शाळेत गेली नेगेटिव्ह नो सी डिड नॉट गो टू स्कूल नाही ती शाळेत नाही गेली नाऊन घेऊन जर एखादं प्रश्न बनवायचं होत डिड सारा गो टू स्कूल सारा शाळेत गेली का त्याच उत्तर यस सारा वेन टू स्कूल होय सारा शाळेत गेली निगेटिव्ह नो सारा डिड नॉट गो टू स्कूल नाही सारा शाळेत गेली नाही तर मित्रांनो आपण ह्या भागामध्ये सिंपल पास्ट टेनचे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स निगेटिव्ह सेंटेन्स आणि क्वेश्चन पाहिलेले आहे याचा वापर करून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने इंग्रजी बोलता ही मी अपेक्षा ठेवतो मित्रांनो पुढच्या भागामध्ये दुसरा कंटेंट घेऊन पुन्हा येत आहे मी धन्यवाद